നമസ്കാരം ഡി ഫാർമസി ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദ വീഡിയോ ഫോർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ വൈറൽ ബാക്ടീരിയൽ ഓർ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് കോസ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറൈറ്റിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് ബോത്ത് ദ സ്റ്റോമക് ആൻഡ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആമാശയവും ചെറുകുടലും അടങ്ങുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ട്രാക്റ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കമാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻറൈറ്റിസ് ഇനി വൈറസ് ബാക്ടീരിയ പാരസൈറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത്തരം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നത് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആർ പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ആൻഡ് ഹൂക്കുവം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് പോളിയോമൈലൈറ്റിസ് ഓർ ഇൻഫെൻറ്റൈൽ പരാലിസിസ് ഈസ് ആൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് വൈറൽ ഡിസീസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ എലിമെൻറ്ററി ട്രാക്റ്റ് but may affect the central nervous system that is brain spinal cord and nerves resulting in paralysis legs are more affected than arms leads to permanent disabilities because the nerve cells once dead cannot grow again may affect all ages but children below 5 years of age are more susceptible and it is the main crippling disease of childhood all around the world Causative organism is filterable virus. They are of three type, type 1, 2 and 3. Type 1 virus is responsible for most of the outbreaks of polio epidemic. Then mode of spread, fecal oral route is the most common route through contaminated water, milk, food etc. And through articles used by the patient through flies which contaminate articles of food and drink. Incubation period is 7 to 21 days may vary from 3 to 35 days. Signs and symptoms are the first one pre-paralytic symptoms include fever, headache, chillness, diarrhea, vomiting and pain all over the body. And in the paralytic stage feels pain on an attempt to bend the spine forward. Limbs seems to be loose, there is food drop, facial paralysis, squinting of eyes. all of these symptoms may sometimes lead to the death of the patient too and prevention methods include active immunization for all infants and children up to 5 years of age first one is the oral polio vaccine opv that is sabin type vaccine is widely used that is the attenuated vaccine opv is given in 5 doses that is two drops are put into the mouth as a dose at the age of 1 and 1/2 month 2 and 1/2 month and 3 and 1/2 month and the first booster dose at the age of 18 to 24 months then the second booster dose at 5 years of age then the second one is ipv inactivated polio vaccine that is the kill the vaccine in a dose of 0.5 ml injection through intramuscular or subcutaneous route Four doses of IPV is recommended at the age of 2 month, 4 months, 6 to 18 month and 4 to 6 years. And the prevention methods also include the feces, urine and the other discharges of the patient should be properly disposed, should maintain a good hygiene also. So polio virus undakkunna rogam aanu polio myelitis allengil polio ennu parayunnathu. Infantile paralysis ennu kodi parayunnundu. രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ വിസർജ്യത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തുന്ന വൈറസ് പകരുന്നത് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സുമായി കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന വെള്ളം ഭക്ഷണം മുതലായവ മറ്റ് വ്യക്തികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വൈറസ് ബ്ലഡിലേക്ക് എത്തുകയും അത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെയും തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്രബിൾ വൈറസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് സെവൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആണ് ഇനി പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒ പി വി ആണ് ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റനുവേറ്റഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേത് ഐ പി വി ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ കിൽഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയും 
So, oral polio vaccine saudara ni, kunjung jenis itu ada ni BCG vaksin nalgun itu orang open dah ni. Orang zero dose oral polio vaksinum, orang ni masa tu ni selesa, orang masa tu ini dah bela gel light, tiga doses, orang ni dah biasa first booster dose, anjir biasa ni agam, second booster dose mana kurangkan ada. Anggane anjir dose polio tu lima hari nana orang ikuti kiri lefik ini ada. Then tanda mati itu IPV, ana, ada itu injection matur lude 0.5 ml injection. Indra muscular, alanggil subcutaneous route lana kurangkan ada. So, 4 doses ana injection matur lude kita ini ada. Tanda mati masa itu lem, 4 mati masa itu lem, 4 modal pada nanti masa itu ni dah ilem, 4 modal 4 wise ni dah ilem. And the second example is hepatitis, a communicable disease caused by virus. It may affect the liver. They are of two types, hepatitis A, that is infectious hepatitis. Here the children are more affected than adult and the causative organism of hepatitis A is hepatitis A virus. Fecal oral route is the major route of transmission by direct contact through contaminated hand. Its transmission is rare through needles, blood or blood products. Incubation period ranging from 15 to 45 days, usually 28 days. Signs and symptoms include fever, chill, headache, weakness, pain followed by nausea, vomiting, dark urine. And the important points, tools are pale colored, enlarged liver, loss of appetite and jaundice. Then prevention methods include isolate the hepatitis case, disinfect the feces and deformities of the patient. Take candy fly measures and the most important point is human normal immunoglobulin should be administered to all contacts before or within a week of exposure. Then check out the second type of hepatitis that is hepatitis B or serum hepatitis. It is an acute systemic infection which may affect the liver and leads to the cancer of the liver. Affect more in adults than in children. Positive organism is hepatitis B virus and the mode of spread is through parenteral route. That is transmitted exclusively by parenteral route through infected blood. Transmitted from mother to fetus in uterus and also through the unhygienic sexual contact then through the blood sucking arthropods such as mosquitoes, bed bugs etc. It is the very infectious one and very minute amount of some carrier serum can transmit the disease. Incubation period is 60 to 180 days and the signs and symptoms include There is no history of fever after infection there is chronic liver diseases which may lead to cancer of the liver And the prevention methods include avoid blood transfusion Second method is hepatitis B vaccine by intramuscular route that is 3 doses of 1 ml each And the third method is hepatitis B immunoglobulin should be given immediately to the person who are exposed to hepatitis B virus. Karalini baadikina tharam infection on hepatitis A in the marayana the proper treatment kitta adhrikki anangil thirchayat manya pittam in the marayana avasthilae kyaana idha vandha thanda the kutti yelilam mudurunna verilang kandu verilang kandu verilang mudurunna alkaar ilam alkaholi kyaatla alkaar ilam ukkya aana marana nirak eri hai kandu verilang the so, malina maya bela tu luaran itu, paksaan tu luaran itu, alanggil logi maya la adatta sambarat tu luaran itu, ana hepatitis A pagarin ada. Ini hepatitis B dek hari mudik kan alanggil, serum hepatitis ana nama tu repair, manja pitam danny ana. So, liver cancer variakim kondat tikiat tak ada ram, maraga mana hepatitis B. Adal sila ana, valari common aite hepatitis B kandu erin ada. And main mode of spread de blood transfusion ana. Adanya itu unhygienic yang itu la blood transfusion, needles use ini itu beri tattooing, kuda ada kerfasta avastel itu la kunjungan amel ini itu pada na. Unhygienic yang itu la sexual contact ana material reason and the incubation period is 60 to 90 days. So, syarikat ini sienam sandi wedana, bisa pilai ma, wayar wedana, wayar ilakam syarikat ini maninya niram. Mutra tindih, kadat tanam. Enneve ana peradaan rogel election ang lai hepatitis B il kandu beri nada. So, izin oke selesa, walare kroni kaya itu la liver cancer lagi ana hepatitis B cendera tanada. And prevention matter ane beri nada hepatitis B vaksin ana intramuscular rotel kodukana one ml injection, three doses. Ini nanda amati dha hepatitis B virus mai direct contact mana orang alanya. Prevention method I ubah ini nada hepatitis B immunoglobulin. Atom adat sa meh tak kodukah enolah dana. 
and this category is the example of cholera. It is an acute infectious disease of intestinal tract. Cholera is caused by two types of vibrios. The first one is classic cholera vibrios and the second one EI2 vibrios. And the mode of spread is through ingestion of contaminated water, food, milk, drinks with the discharges of the patient. Then through handling formities of infected person and flies act as a mechanical carrier. Incubation period is from few hours to five days, usually one to two days. Signs and symptoms include sudden onset of severe diarrhea, that is rice water stool, omitting intense thirst, cramps in the legs and abdomen, rapid dehydration. Then the prevention method includes detect the case as early as possible, isolate the patient, give immediate treatment, disinfect the articles used by the patient, disinfect and dispose the stool and omit of the patient, use clean and safe drinking water, food etc. Take and fly measures. And treatment consists of rehydration methods and use of antibiotics. Rehydration method include oral rehydration therapy that is oral rehydration solution ORS is used and in case of antibiotics tetracycline is given 500 mg 4 times a day for 3 days. So gelatulude pagaratha rogangal lo onna cholera vibrio cholera ena bacteria aanu rogathine kaaranam aagunathu. Prithihina maaya chuttu paadigalil ninnum Lebikina Vellam Aharam and Veludeana, Idogangal Sharida Tiletana. Antitherum bacteria Sharida Nulil Undakana, toxins on viral Katana Karana Magana. Incubation period on the Baranda, Kurchaman Urugal Mudal, Anjidavasam Variana. Signs and symptoms lay to Adam Parenda, Petra Nundagana, Diariana, that is uh, rice water stool, a polum PSC Chodikinu questionana, then Shardi, Vire Vedana. And prevention method is not a good thing. It is 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 a good thing. Oral rehydration solution that is ORS and oral rehydration therapy can be used and antibiotic tetracycline. So, we will talk about the next example that is fourth example is typhoid. Typhoid is an acute communicable disease also called enteric fever which include both typhoid and paratyphoid fever. Causative organism of typhoid fever is Salmonella typhi and for paratyphoid fever Salmonella paratyphi A, B and C. Mode of spread is through unhygienic food and water, contaminated milk, through flies, through articles contaminated with stool and urine of the patient. Incubation period is 7 to 28 days. Signs and symptoms include early symptoms and later symptoms. Early symptoms are nausea, omitting, diarrhea or constipation, cough, headache, slow pulse rate, fever, etc. Later symptoms include rise in body temperature, weight loss, poor appetite, enlargement of spleen, pain in the abdomen, etc. Prevention and control include immunization. Immunization is the primary prevention. That is tap vaccine, two doses of 0.5 ml at an interval of 7 to 10 days and a booster dose after every 3 years and the second prevention include use boiled water and milk third one is human excreta and urine should be disposed of in a sanitary way and the fourth one take anti-fly measures and the fifth one disinfect the articles used by the patient for the treatment of typhoid chloramphenicol is the drug of choice in a dose of 500 mg 4 times a day after 10 days until the temperature is normal given in a dose of 250 mg 8 hourly for another 3 to 4 days to avoid the relapse which is very common. Complete rest to the patient and take a well balanced diet. Visha Jwaram, Sunni Pada Jwaram, Enni Periyal Lannu Chathanayat Typhoid and Adan Varangil Arayapidunadu. Randu Tharathil Lannu Typhoid Fever Olladu, Typhoid Fever and Paratyphoid Fever and Salmonella typhi and typhoid fever are causative organism and salmonella para typhi A, B and C. That is paratyphoid fever and causative organism. 
വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് രോഗം പകരുന്നത് രോഗിയുടെ വിസർജ്യത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ വഴി പകരാം ഈച്ചകൾ വഴിയും പകരാനിടയുണ്ട് സ്പ്ലീനിനുണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കവും വയറുവേദനയുമാണ് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയി കാണപ്പെടുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് അതായത് ടാബ് വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയാം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെയുള്ള ഇടവേളകളിലാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക ഇത്തരം പേഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്റ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ആൻറ്റിഫ്ലൈ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായവയാണ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറം ഫെനിക്കോൾ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഫോർ ടൈംസ് എ ഡേ ഇത്രയുമാണ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിഫ്ത് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഈസ് എൻ അക്യൂട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏതർ വിത്ത് ബാക്ടീരിയ ദർ ടോക്സിൻസ് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ പോയിസൺസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ആനിമൽസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് വൺ കെമിക്കൽ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ആൻഡ് ദ ടു പോയിസണിംഗ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ബൈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദർ ടോക്സിൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ചീപ്പ് ഇനാമൽ വെയേഴ്സ് വിച്ച് മേ കണ്ടെയിൻ ആൻറ്റിമണി അതർ കെമിക്കൽസ് വിച്ച് കോസ് പോയിസണിംഗ് ആർ ആൽസണിംഗ് കാഡ്മിയം സയനൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് അഡൾട്രൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഈസ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സോഴ്സസ് ആർ പോയിസണസ് മഷ്റൂം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഷസ് മീറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആനിമൽസ് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫുഡ് പോയിസണിംഗ് ബൈ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ദർ ടോക്സിൻ which is the most common cause of food poisoning that is through ingestion of food and drinks contaminated with bacteria and their products types of bacterial food poisoning are salmonella food poisoning two staphylococcal food poisoning and three botulism so salmonella food poisoning the causative organism is salmonella typhimurium and salmonella enteritidis mode of spread is through food like milk milk products egg and egg products meat fish and stored food get contaminated with these bacterial endotoxins when ingested these microorganisms get multiplied in the intestine and cause illness in about 12 to 24 hours and signs and symptoms include acute gastrointestinal irritations that is nausea vomiting diarrhea pain in the abdomen weight loss dehydration etc and the second category of food poisoning by bacteria and their toxins are staphylococcal food poisoning enterotoxins are the causes of staphylococcal food poisoning that are produced by the staphylococci in food as a result of multiplication of bacteria before ingestion causative organism is salmonella aureus which produces a heat stable enterotoxin due to this heat resistant nature the toxins cannot be inactivated during normal cooking and this cause food poisoning mode of spread is through ice cream milk milk products cakes and through partially cooked meat too the symptoms of the food poisoning usually appears 2 to 4 hours after the ingestion of contaminated food and the signs and symptoms include nausea vomiting headache sweating abdominal cramps etc and in severe cases there is blood and mucus in stool muscular cramps and a weak pulse etc are seen then treatments include a saline solution should be administered intravenously to restore the body fluids and the electrolyte balance bhakshya vishabadha elkanulla main kaaranam bacteria thanneyana moonu tarathilana food poisoning undaganulla chance ullathu onnu food il kalarnittulla chemicals vari രണ്ട് വിഷസസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ വഴി മൂന്ന് ഭക്ഷണം പഴകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം സോ കെമിക്കൽ ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഇനാമൽ വെയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ഫുഡിൽ മിക്സ് ആയി വരുന്ന ആർസനിക് കാഡ്മിയം സയനൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഫ്ലൂറൈഡ്സ് തുടങ്ങിയ കെമിക്കൽസ് കാരണമാകാം മൂന്നാമത്തേത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ കേടാകാതെ സൂക്ഷിക്കാനും വളർത്താനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇത്തരം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ ചേർന്ന് വരുന്ന അഡൾട്രൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റൊരു റീസൺ 
ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത കൂണുകൾ കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൽ നിന്നുള്ള മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഉണ്ടാകാം ഇനി ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് സാൽമൊണല്ല ഫുഡ് പോയിസണിങ് സ്റ്റെഫൈലോക്കൂക്കൽ ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആൻഡ് ബോട്ടുലിസം സാൽമൊണല്ല ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നത് സാൽമൊണല്ല ടൈഫിമിറിയം സാൽമൊണല്ല എൻഡറിറ്റിഡിസ് തുടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയാസാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ പോലും നശിച്ചു പോകാത്ത തരം എൻഡോടോക്സിൻസ് ആണ് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എഗ് എഗ് പ്രോഡക്ട്സ് മീറ്റ് ഫിഷ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇത്തരം ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഇതുവഴി ഇത് ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുകയും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വയറിളക്കവും ഛർദിയും മൂലം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിവിയറായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സിംറ്റം ആൻഡ് സ്റ്റെഫൈലോ കൊക്കൽ ഫുഡ് പോയിസണിങ് പടരുന്നത് ഇത്തരം ബാക്ടീരിയാസ് അടങ്ങിയ ഐസ്ക്രീം മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് മീറ്റ് കേക്ക്സ് തുടങ്ങിയവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഛർദി തലവേദന വയർവേദന തുടങ്ങിയവയാണ് സിംറ്റംസ് ആയി കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബോട്ടുലിസം കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ബോട്ടുലിനം മോഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഈസ് ത്രൂ പ്രിസേർവ്ഡ് ഫുഡ്സ് ലൈക്ക് പിക്കിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് എക്സെട്രാ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബോട്ടുലിസം അപ്പിയേഴ്സ് വിത്തിൻ ട്വൽവ് ടു ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ദ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഡയേറിയ ഹെഡ് ഏക്ക് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് മൗത്ത് ഡബിൾ വിഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് സലൈവ സിക്രീഷൻ എക്സെട്ര പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് മീറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസീസസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സാനിറ്റേഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം കോക്ക്രോച്ചസ് ഫ്ലൈസ് റാറ്റ്സ് മൈസ് എക്സെട്ര ഫുഡ് ഷുഡ് ബി ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഈറ്റൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻട്രാവീനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് റീഹൈഡ്രേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ബാലൻസിങ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് സോ ബോട്ടിലിൽ അടച്ചു വരുന്ന തരം പ്രിസേർവ്ഡ് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസാണ് ബോട്ടുലിസത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ക്ലോസ്ട്രേഡിയം ബോട്ടുലിനമാണ് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇത്തരം ബാക്ടീരിയാസിന് അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് മാത്രമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങിന് കാരണമായേക്കാം പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് റീഹൈഡ്രേഷൻ തെറാപ്പിയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഹൂക്കുവം ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് കെയ്ലോസ്റ്റോമിയാസിസ് എന്നാണ് മറ്റൊരു പേര് കോസിറ്റീവ് ഓർഗാൻസം ആൻഡ് കെയ്ലോസ്റ്റോമ ഡിയോഡിനൽ ആൻഡ് നെക്കാറ്റർ അമേരിക്കാനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൂക്കുവം ദൻ മോഡ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫീമെയിൽ വേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഗ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫീസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വാം മോയിസ്റ്റ് സോയിലിലേക്ക് എത്തുന്ന എഗ്സ് അവിടെ ലാർവയായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ലാർവയ്ക്ക് ഇത്തരം മോയിസ്റ്റ് സോയിലിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ഇതേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മണ്ണിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ലാർവ മറ്റൊരാളിൻ്റെ സ്കിന്നിലൂടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തുന്നു ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലൂടെ ഹാർട്ടിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ലങ്സിലേക്കും പിന്നെ ട്രക്കിയ ഫാരിങ്സ് തുടങ്ങിയ ഏരിയയിലേക്കുമാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡിനൊപ്പം സ്റ്റൊമക്കിലേക്കും ഇന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഞാൻ ഈ വേംസ് എഗ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഹുക്കുവം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലീഡ് ടു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എഡിമ ജനറൽ വീക്ക്നെസ്
and for the treatment of hookworm anemia iron and folic acid should be used and protein rich diet should be given to the patient ithreem points aanu intestinal infections ne kuriche diploma thalathil padikkanullathu so ningal kariyavuna ee topic ne kurichulla mattulla points um nalla nalla aravugalum suggestions um comment kiya thank you so much